是冰箱而已，所以空间分布不仅能提高空间利用率，也更符合日常拿取习惯。今天跟你们分享的这款是双开门六百五十五升大容量的，足两面有二十二个分隔，可调节的分隔板加上大抽屉，真的超级能装。周边是冷藏区，女生身高有限，拿在上面一层不太方便，就可以用这种悬板的拖开，用起来很得心应手。第二层叠放了两个这种滚蛋式的鸡蛋盒，上面的话还有一点小空间，可以用来放一些剩菜剩饭。比较容易坏的水果都可以放在这个真空保鲜盒里保存，可以延长它的保鲜期。下面这两层呢是用抽屉式的收纳盒，放了一些蔬果，因为它是全环绕气流，每一层都有出风口，所以保鲜效果还是非常好的。冰箱东西多的话就容易有味道。它这个后面有个进味过滤网，里面是活性炭，可以去异味，这样的话就不用单独摆冰箱储味器了。绿叶菜的话是比较适合竖放的，所以我放在这个抽屉里面，用这种收纳盒进行了分区。旁边的话是用保鲜膜包起来，这样可以延长保鲜期。这一层呢是放了两个牛皮纸袋，放了一些像柚子、石榴这种比较大的水果。接下来呢是侧门，总共有五层，容量还是很大的。上面是饮料，下面用这种小的收纳盒分装了一些小零食和火腿肠。这一层的层高比较高，下面放了罐装的调料，上面用的是这种牙膏夹，夹了一些袋装的调料，还给自己安排了一个自动饮料机碗，用起来超方便。这个冰箱还有一点比较好的，就是每次开关门，它都能自能检测温度变化，然后调整运行模式，就非常的省心。这边是冷冻区，因为是封冷无霜的，制冷效果更快更均匀，也不容易结霜，所以可以放心的囤货。这一层的话放的是各种肉类，猪肉的话是用保鲜膜封装好的，一次一块。然后这种鸡翅的话，每一层都垫上了这种封背纸，一层的话就是一次的量。这一层的话主要是一些海鲜，我还冻了一盒西红柿，它冻过之后的话是非常容易抽汁的。蒜末和姜末呢，就用这种冷冻格把它冻成一块一块的，用起来就超级方便。这里放的是自己家做的一些花卷和饺子。用这种抽拉式的收纳盒来装也比较方便，里面的话还配了一个制冰格，夏天的时候可以随时加冰，还是很爽的。冬天用不上可以直接拿出来，这样就可以放其他的东西。抽屉里面呢，我放的是一些袋装的冷冻食材，然后里面是用这种可以伸缩的分割板进行固定的，下面放的是一些速冻的早餐。侧门呢，我还放了几盒切好的肉丝和肉粒，这样用的时候就直接拿就好了。还有像大葱、小葱、姜片这种调料，每次切的话就很麻烦，可以一次性多处理一点，然后冻起来。下面的话就是几盒冰淇淋。总的来说呢，这款冰箱容纳力还是很强大，而且整体运行起来也没有什么声音。作为一个囤货爱好者，真的非常喜欢。今天给大家分享的呢，是我最近买了一些非常实用的收纳工具和一些厨房的爱用好物，小户型厨房的姐妹千万不要错过哦。这个呢是一个免砸桶的锅盖架，可以同时放三个，不同大小的都可以放上去，这样就不用占用排列的空间。下面还有一个沥水台，调料架旁边呢新换了一个刀架，收纳力很强，整套刀具剪刀都可以放。配了一个磁吸的快笼，平时脏了的话可以拆卸清洗，没有卫生死角，质感很好的一款博士光学指甲，放在吊柜下面放图纸保鲜膜，用起来很顺手，还可以直接挂在柜门上，晾晒抹布也很不错。另外一边吊柜呢，我放的是这种纸巾盒，它是这种悬挂式的，就很方便，而且不会影响到开关门。同系列的我还买了两个磁吸的助力架，这些真的不是一般的大，用来放保鲜膜、调料罐、油壶之类的都完全没问题。作为一个工具大户，想跟你们分享一下这个多功能的电压力锅。像秋冬煮各种养生汤，我都是用它。颜值爱好者还可以做各种无水料理，不用加水煮出来原汁原味的，滴油滴盐还不容易长胖。尤其推荐你们这个海鲜锅，味道真的很好。用它煮饭的话，速度比一般的电饭锅要快，煮出来的口感也很好。拿掉盖子还可以开盖烹饪，两人食小火锅也可以随时随地吃起来。小户型厨房必备的一款收纳架，下面的篮子可以放一些不需要放进冰箱的蔬果，上面呢放各种锅具，每一层的高度都可以根据锅的高度来调整，里面还有万向。移动起来也非常方便。这个真空保鲜盒我分享过好几次，真的除了贵点没什么区别。像蓝莓这种怕压又容易坏的水果，用保鲜盒装起来，一键出真空，放了一两个星期完全没有问题。做好了三明治放进去，吃的时候直接微波炉热一下也很方便。还有这个保鲜袋，一时半会吃不完的蔬菜肉类放进去真空保存，也不用着急马上吃掉。这个是个非常可爱的硅胶抹刀，用它刮各种酱料瓶、涂抹果酱都很方便。下面还有两个小脚支撑，随手放在桌子上也不会弄脏。
连等到肿瘤再用，其实就可以定期倒一点，然后清洁一下。灶台这个地方的卫生真的很难搞，跟大家分享一款防油垫，它是耐高温的，脏了以后呢，就用这种厨房湿巾擦一下，不会很干净，而且可以反复使用。厨房另外一个很难搞的地方就是油烟机，在别的博主那里种草这种吸油纸，它可以根据油盒的长度裁剪，然后铺在里面，它是不会漏的，用完直接拿掉的话，下面还是会很干净。好啦，今天的分享就到这里啦，我是你们小菜鸟，我们下次见。再跟大家讲一讲我厨房里那些超好用的收纳工具和一些用完之后能让全家爱上下厨的小东西。首先是这个超好用的水槽下置物架，它的宽度是可以伸缩的，所以很多水槽都可以用。上面是这种薄锈钢的面板，承重力非常好，而且它可以灵活移动，这样即使中间有障碍物你也可以用。旁边的话它是卡住的，所以它的高度是可以调整的。下面的话我搭配了这种洗澡收纳盒，找的时候一目了然，也方便拿。下面带小茶轮，即使放比较重的锅具，拿起来也不费劲。作为经常爆炒的家庭来说，厨房油烟是真的大。做油污清洁剂的话，我都是几瓶几瓶的买。这个喷上去的话，溶解很快，然后你再用抹布随便擦一擦就会很干净。这个工具这个架之前分享过，我选的是五层的，上面放锅，下面放水果饮料，很能装，而且每层的高度都可调。这个感应除液机的话，我也用了很久，颜值很高，质量也很好，直接打开上面的盖子就可以加液。我买了两个，一个放洗手液，一个放洗洁精。这个洗洁精的话也很好用，它是浓缩型的，只需要一点点的话就可以把盘子刷得很干净。这一套多功能小笔刀的话，它就有六个不同的刀头可以替换。基本可以满足厨房所需，除了硬皮，像西红柿这种软皮也能烧得很丝滑，还配了挑虾线和去鱼鳞的刀头，小气的冲刷点缀一下也能直接。Hello， 大家好，我是你们的小菜鸟，今天给大家分享的呢是我最近买的一些非常实用的收纳工具，小户型厨房的姐妹千万不要错过哦。这件很好的一款玻璃光学支架，放在吊柜下面放图纸、保鲜膜，用起来很顺手，还可以直接挂在柜篮上，晾晒抹布也很不错。件很好的玻璃钢立水篮，两边的把手可以随意的伸缩，除了给餐具果蔬立水，还可以当收纳篮。洗完的水果直接装上桌，上面有支脚，也不会直接接触台面，更加的卫生。可折叠的过滤篮，可以当普通的洗菜篮来用，也可以放在锅里给蔬菜焯水。过凉水的时候呢，直接盖在水槽两边就很方便。折叠起来还可以当一个小蒸屉，用来蒸早餐，非常实用。这是个非常可爱的硅胶磨刀，用它挂各种酱料瓶、涂抹果酱都很方便。下面还有两个小脚支撑，随手放在桌子上也不会弄脏。这两只变色龙其实是收纳绑带，轻轻拉一下它的绳子，就能给各种包装袋密封。家里的数据线也可以用它来收纳，又实用又好玩。好啦，今天的分享就到这里，我们下期见。收纳博主家里到底有多少收纳神器？今天就来跟你们浅浅分享一下我家那些越用越像的收纳好物们。看到这个果蔬小推车，是不是感觉像是走进了超市？这种敞开式的非常能装，不像我之前这个装多了就关不上，上面的每一个小框子都可以拆卸下来，弄脏了直接拿下来冲洗一下就可以了。各种蔬菜、水果、饮料都可以往里面塞，真的特别的能装。葱姜蒜这种也必须安排个一室一厅。下面是镂空的，方便通风。上面的挂钩可以根据需要叠加。这种吸盘的，无论贴在哪里都非常的牢固。自从有了娃，厨房工具真的是越来越多。这个小推车的置物架对我家发挥了非常大的作用，各种辅食工具、囤货都可以往里面放。中间这个洞洞版的操作台可以放煮饭的电饭锅，还有一些碗筷、勺子之类的小工具。整个收纳力还是非常强的。冰箱侧面放上一个缝隙的小推车，瞬间又能挤出一个三室一厅。这种杂粮的密封罐，比起放在高柜里边，这种小推车的拿取会更加的方便一些。不想客人一进门就看到。乱糟糟的玄关就一定要放一个收纳盒在这里，日常拆快递的东西和出门要用到的纸巾、口罩都可以放在里面，这样台面就会维持的非常干净。家里的各种证书文件都是放在这个文件收纳盒里进行系统的收纳，想要找什么文件的话都可以第一时间找到。同牌子的还有这款收纳盒，我都是用它来放宝宝的囤货或者一些杂物，盖上盖子之后呢就会非常的整齐。之前家里的这个药箱很深很难找，然后我就换成了这款，它总共是有三层，展开以后呢每一层都很好拿，下面可以放这种大盒的药。上面这两层，每一层都有分隔，可以装一些常用的药品，很方便。这个收纳盒是专门用来放内衣裤的，分隔板可以随意的调节，总共可以放二十四条，我和家属的都可以塞得下。侧面这一点点小的缝隙，我贴了两个壁挂的收纳盒，每一个里边是六个分隔，用来放袜子或者是内衣裤都可以。这个可以防尘的化妆品收纳盒也是深得我心，不仅收纳力非常的强，而且每一个化妆品都有自己专属的位置，整个的分区非常的合理。平时我囤的一些日袍都是放在这个收纳盒里的，每一格的尺寸都是刚刚好的，用来放日袍的精华也很合适。因为孩子的玩具越来越多，所以我就给他安排了这个收纳架。左边这一列的话都是一些收纳盒，用来装他平时玩的一些玩具。中间这里是绘本架，我给他买了一些小月饼宝宝也可以看的绘本。下面的话也是两个大的收纳框，右边的小抽屉可以用来放衣服啊，或者是宝宝的一些囤货。前面这里还有个小熊，可以当一个收纳框，也可以给宝宝当一个玩具的小车。宝宝大件的衣物和被
的卫生间里用来放坏死的衣物就非常的合适。这个装有个钢珠的，平时一个杂粮的收纳盒，上面有这种密封圈，下面还配了量杯，藏了多少直接按一按一下就可以出来，真的非常的方便。好啦，今天的分享就到这里，我们下期见。